Hola, hola, ¿me escuchan? Yes, good night. Uh, hello, good night, Lily. How are you? Bye. Okay, I'm happy to hear that. Um, I'm so tired. <laughs> you're tired? Yes. Yeah, I can only imagine. I know, I'm sorry. But, uh, ya va a ver que en la clase ya se nos va a pasar. I had in the other class and we didn't give you the hour, so I'm sorry. I apologize for that. All right, I see. Uh, let's start. <laughs> Thank you. Thank you. So let's start, guys. How are you doing today? Lily said that she's tired. I'm sorry, Lily. But ya, ya nos vamos a quitar un poquito, aunque sea, right? Y para ir a dormir después. Stephanie, Alejandra, Susan, how are you doing? Ever. I'm fine. You're fine? Okay. Yes, I'm fine. Okay, I'm happy to hear that. What about the rest? Okay, let's hope they're doing fine. <laughs> okay, so um, so guys, I see that. Um, thank you very much for reaching out to me uh, on, on WhatsApp, either on the group or on the private chat uh, about the questions you had um, with the knowledge check. Uh, some people had had issues uh, at some point with the content. I already provided feedback uh, so they can help you out for, for the ones that were having issues uh, with the answers because um, the issues you had is that the, the answers were correct but somehow the, 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 the course were not accepting it. Uh, we're not recording the, those answers, right? But the feedback has been provided and I hope that um, that now everything is in order. Um, ha did you continue to have issues, guys, with the answers? Tuvieron, eh, no sé si alguien eh, siguió teniendo o, o, o tuvo dificultades eh, al, al poner las, las respuestas en el en el curso. A veces, como les digo, es um, que queda la, la, la respuesta grabada de, de otra respuesta que se ha dado, entonces solamente necesitan refrescar la página, pero no sé si alguien más continuó teniendo problemas. ¿No? Maybe. Um, <laughs> yes, Stephanie, tell me. Um, okay. Yo les mandé las capturas de eh, la sección 4, que me dio problemas. Déjame revisar. Sí. En la que se usa el do, does, don, doesn't. Eh, las mando al grupo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ahorita las acabo de encontrar. El do, el does y el doesn't. Ok, ya vamos a ver. Ah, usted ya va en la sección 4. Perfecto, va bastante adelantada, la felicito. All right. Gracias. <ríe> sí, no, en serio. La felicito. All right. Si gusta, vamos a ver eso rapidito porque eh, en sí ese contenido no afecta um, al contenido anterior. So, déjeme buscar acá la sección 4.4. Vamos a compartir la pantalla. Solo denme un momentito. No tiene carga. Okay. 
que me indicó sería la sección 4.4. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla? Ahorita está cargando todavía el, el contenido. Sí, ok. Ok, guys. So, uh, in this case, the, the instructions are read the following sentences, complete by using do, does, don't, doesn't, or object pronoun. Yeah. So the object pronouns, guys. Um, Alguien se recuerda que es uh, que es el object pronoun antes de que continuemos, antes de que resolvamos el um, el, el contenido. I remember you saw object pronouns in the case so specific good. place. Okay, perfect. Yeah, that, that's correct. Uh, can you give me an example? Well, I remember the. The ad. Yeah. At shirt. Mm -hmm. Solo que si se fija, dice uh, pronoun. Entonces sería como un, eh, un pronombre, right? Yes. Uh -huh. Según la lección anterior, era um, my. It's them um, here. Hi. Yeah. Mm -hmm. Esos. Yeah. Okay. That's okay. Uh, <laughs> no se preocupen porque esto sí ya es, ya es contenido eh, de bastante adelante. Entonces, si gustan, antes de resolver esto, vamos, les voy a explicar la diferencia porque hay tres. Uh, está el subject pronoun, está el object pronoun y el objective. Vamos a poner acá la pizarra. Ok, ¿pueden ver el, el, el whiteboard? Yes. yes. Ok, cool. All right, so we have todos estos pronouns. All right, los vamos a poner aquí en medio. Mamá, hoy tengo que estudiar. <risa> ya se enojaron ahí. Ya vamos a terminar. <risa> que te llevan. <risa> no se preocupen. Right, subject, object, por aquí. Y el otro sería adjective. A ver. Esto también se los enviaría eh, arregladito después, right? Uh, ustedes pueden tomar notas también si gustan. So we have uh, the pronouns. Perdón por mis líneas. ¿Cómo estás? Sí, porque ahorita estoy en la clase de mi papá. All right. So the subject <laughs> pronoun. Primero debes desbloquear tu iPhone. Después hablas con la Siri. <laughs> ¿A quién quieres Sería llamar? I you he he she it it we they por ejemplo Yeah. Your. Yours. Okay. Yes. Her. 
Uy, sorry. La G está a la par de la H. I'm sorry. Buena pregunta. Bonita, eres bonita. Me hicieron así. They are. They ¿Quién es la más bonita de ellos? Ok, guys. So, eso es lo que hemos visto hasta ahorita, right? Ya no se me cambió. Sorry, can you mute it for a, for a moment? Um, um, yes, thank you. I'm sorry. I'm sorry. So, guys, eso es lo que hemos visto hasta ahorita, right? The subject pronoun and the adjective pronoun, ¿sí? Uh, I, o, o también como se le conoce el, el possessive pronoun, no sé si se recuerda. My, yes. your, his, her, its, uh, our, their, right? Ok, entonces el object pronoun es a veces con lo que se confunde con el adjective pronoun. Y les voy a decir por qué. Porque si es, algunas permanecen igual y, a, y hay otras que cambian. ¿Sí? Por ejemplo, me, me. Uh -huh, you, him, her, her. it, us and them. them. Ajá. Entonces, este es uno de los contenidos que muy fácilmente se podría confundir, right? Porque si se fijan, some of them remain the same and some of them similar, same, right? So, for example, uh, you eat, they remain the same. But for when, when you're talking about yourself, they change it instead of I, you're going to use me. Alright? Y les voy a dar un ejemplo. Yes. Por ejemplo, um, let's use me. Um, no sé, por lo que la gente se pelea cada rato, right? You don't like me. <laughs> right? You don't like me. ¿Sí? Como estamos aquí en este momento, el, el uh, we, we are uh, uh, an object let's say, en este caso, y siempre los object pronouns van a ir después de un verbo. ¿Cuál sería el verbo en, en la frase, you don't like me? Ok. Like. 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 That's correct. El verbo en este caso sería like. Y siempre en este caso, like. ajá, eh, los, el, el object pronoun iría después de un verbo. ¿Alguien más me podría dar otro ejemplo utilizando eh, otro object pronoun. Sorry. Tell me. Tell me. That's correct. Oh, sorry. Tell me. Please tell me, right? O solo tell me. That's okay. ¿Cuál sería el verbo ahí? Tell. 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 That's correct. Tell. Una más. Otro, otro, um, ¿Otro ejemplo? I don't hear you. I don't, sorry. I don't hear you. Oh, I don't hear you, okay. That's right. Yes. I don't hear you. Me falta acá el apóstrofo. Okay. What would it be the verb here? Here. Here. Yes, that is correct. So I think this is uh, when we put it like this, it's clear, right? Cuando se pone, cuando se separa, eh, eh, queda un poquito claro. Eh, les, no sé si quedó claro en ese sentido. Yes? Yes. Okay. Si no, me dice, yes. yo lo voy yes. a yeah. Ah, okay. okay. Entonces, ahorita que ya quedó claro, lo vamos a borrar. Morar todos los dibujos. Y vamos a regresar a la lección para verlo. Ok, so, ¿qué es lo que vamos a responder en este caso? We're going to use do, does, don't, doesn't, or object pronouns. ¿Sí? So, in the first one, uh, in which one did you have issues, Stephanie? Perdón, 
¿No estoy acordando? No, no escuché. Vaya, vale, vale, vale. No, no se preocupe. Uh, ¿en, en, ¿En cuál uh, tuvo problemas? Mm, en la número 5. En la 5, vamos, por la 5. Sí. Ok, dice Jake. Jake, espacio, but I don't know about Lisa. Sí, según lo que entendí allí es que es la continuación de la pregunta 4. Ah, ok, ok. Entonces acá, si se fijan, ¿Es, ¿Es una oración o es una pregunta? Sí, es una pregunta. Es una pregunta. Entonces, ¿cómo comenzaría la, la pregunta? ¿Do? Das. Auxiliar. Das. ¿Es it do o es it does? Das. Do. Das. Do. Das. Es das. Es una tercera persona. Es una tercera persona. Porque es... Sí, es verdad. Ok, ok, vamos a hacer pausa, 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 no se preocupen. Esto es un poquito tricky en ese sentido. Vamos a regresar a la pizarra. So, uh, me dijeron que dos es para... La tercera persona. La tercera persona, right? Third... Sorry, third person. Vamos a hacerlo chiquito. Y el do es para lo demás, right? Que sería yes. I, you, we, they, y, y todos esos. Right? Mm. Ok, yes. cool. Entonces, digamos, eh, Stephanie, si yo me refiero a Stephanie, yo hablándole a usted, you are the third person, right? En ese caso, usted sería la tercera persona. So, for example, yes. um, no es necesario que me responda la pregunta, I'm, I'm just going to use an example, all right? So, do okay. you like... Horror movies. Ahorita que estamos en la época de Halloween, right? Mm -hmm. Esa es cuando le estoy preguntando a usted directamente. Do you like horror movies? Pero digamos, si le pregunto a Edwin. A uh, Edwin, does Stephanie like horror movies? Lo voy a poner acá. Does Stephanie... Así se escribe Stephanie, ¿verdad? Sí, así es. Ok, ok. Ahí estamos utilizando la tercera persona, right? Yes. Ahora, si no quiero utilizar su nombre, voy a poner, ¿qué pronombre voy a poner? Sí. 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 Right. Does she like horror? Or horror movies. That's right. Does she like horror movies? Ok. Entonces, vamos a poner esto más acá. Ahora, en la pregunta tenemos dos nombres. No sé si se fijaron. Entonces vamos a seguir hablando, si me permiten, de Edwin y Stephanie. <ríe> All right. So. Uh, okay, no problem. Thank you. So, do um, Edwin and Stephanie like horror, wait, sorry. Horror movies. Okay. Digamos que así era la pregunta que estaba. Utilizaba otros nombres, pero the concept is the same. So, si quisiéramos traducir Edwin en Stephanie a un pronoun, ¿qué pronoun utilizaríamos si estamos hablando de dos personas? They. 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 That's correct. Entonces sería, do they like horror movies? ¿Sí? Entonces, la clave aquí está... It's to, uh, it's to see how many subjects there are in a, in a sentence, right? In this case, um, this one, here is just one subject, Stephanie. So if, if mm -hmm. because it's one subject, si quisiéramos cambiar a Stephanie por un pronoun, sería third person, right? Does mm -hmm. she, does she, does Stephanie is the same. Or does Edwin, uh, does he, right? Entonces, si tenemos two subjects or more, uh, that, is, that means that is a, a plural pronoun, right? This is idea, do Edwin and Stephanie. So if we change it, Edwin and Stephanie for a pronoun, it will be do they, right? 
do they like horror movies? Digamos que le pregunto a, a quiero ver, que le preguntara a Verónica, do they like horror movies? We don't know, right? No les hemos preguntado. <laughs> y le estoy preguntando a alguien que tampoco sabe, right? So, but still, that's the, that's, that's the, that, that, that would be the correct way to do it. So far, so good, guys? Vamos bien hasta ahorita? Yes. yes. Okay, cool. Entonces, regresémonos para allá. So, in this case, if they're talking about Jake and Lisa, uh, y si ya dijimos que el do, el does, I'm sorry, is for the third person, and do it's is two. for the rest, what would it be? Two. It's do. There you go. Yes. Mm -hmm. There you go. So, we don't know, uh, acá dice Jake, and then the space, and, but I don't know about Lisa. I yeah, remember that same. from a conversation, right? Mm -hmm. Who said doesn't? I didn't see. Oh, Walter. Yes. Yes, yes thank you. So Jake Gross. doesn't. Okay? Uh, you can either use doesn't or does not. Or does. Right? Uh -huh. eh, or does. That's correct. Does. That's porque no sabes. That's because you said don't. Entonces, ¿cuál ponemos? Das. Das. For me, does. Das. ¿Creen que le gustan las novelas a Drake? No. <laughs> no, no sabemos. ¿Qué tal que le gustan? Yeah. <laughs> Ajá. No, pero Yo digamos... le puse que no. <laughs> sí, exactamente. So, ay, se me cerró la ventana. Wait, wait, wait. So yeah, in this case, Jake doesn't, Jake doesn't, but I don't know about Lisa. En este caso, ya, ya tenemos una respuesta de Jake. En este caso es que Jake no le gustan las novelas, porque eso significa soap opera, guys. Soap opera, it's what we commonly know as a novela, right? But soap operas are not that, um, uh, that dramatic, <laughs> right? No son tan dramáticas como las telenovelas eh, latinoamericanas, right? So, yes. All right. So, because Jake is a third person, we use the doesn't, right? Como es tercera persona, se utiliza el doesn't. Eh, veamos. Usted lo puso así y le dio error a Stephanie. Sí, pero creo que es porque el apóstrofo, le puse el como coma. Ah, ok. Ah, pues si gusta, pruebe. Porque sí, esa, esa es uh, la respuesta, la respuesta correcta. Sí, en ese caso, el, eh, es sencillo de caracteres la, la, la plataforma. La aplicación. Uh -huh, la aplicación, exacto. Eh, y si sí, no... ah, ya me sí. salió bien. Ah, ok, de acuerdo, perfecto. Sí, porque el otro creo que Como sería así. No, creo que no lo acepto. Como dos not. Sí, yo creo que en este caso no se las aceptaría. Creo que solo tienen que ponerlo como, um, como contractado. That's right. Uh -huh. qué, ah, qué, buen, qué buen ojo. ¿Quién dijo eso? No me fijé. Yo. Ok, awesome. All right, so yes. Si se fijan, en, la misma, en las mismas instrucciones les dice cuál tienen que utilizar. ¿Sí? Si acá dice que utilicen dozen, no les va a aceptar el does not. All right. Okay, so far so good, guys? Yes. yes, thank you. You're very welcome. <coughs> All right, and algún otro knowledge check, guys? ¿Les ha dado, les ha dado algún error? En el número tres me dio a mí. Eh, ¿De este I mismo? Think, sí. Okay. Eh, I think it's I don't like it. I don't, eh, like, I don't it. like it very much, but eh, it's not so good. I don't like it. That's very much. That's right. I don't like it very much. Porque en este caso, si le están pidiendo, si se fija acá, puede ser cualquiera de estos cuatro o un object pronoun. Y como aquí en este pero, caso, sí, digamos. Pero el it no me lo agarra. Ok, veamos. Hmm. Um, es que, bueno, yo lo hice y a mí me salió bien. Porque 
está hablando de las películas. Ah, de la Entonces, en plural. Okay. ok, who said that? Awesome. Good, good catch. Uh, catch. That's right. No, no había notado eso. That's right. Porque está hablando de eh, todas las preguntas y las respuestas, digamos, van relacionadas a la anterior. Por eso es que no sería it. Uh, si están hablando acá, sería, do you like science fiction? Right? Vamos a poner acá, do you like science fiction movies? No. Si dice que no, hay, ¿cuál sería? Uy, espérense. No me había fijado que estaba en pausa de compartir. No, it doesn't. Mm -hmm. uh -huh. so, no, I don't. No, I don't. That's right. No, no I, I don't. Don't. That's right. Entonces, si estamos hablando en plural de un object pronoun, ¿cuál sería el plural del object pronoun? It. No. It's, them. It's, it's singular. That's right. Them. Do. Porque estamos hablando de I don't like do. movies. That's right. Si dijera a, a fiction movie without the S, sin la S, si pudiéramos poner it, porque sería, estaríamos hablando de un, it. de un singular. Ajá, pero como acá dice movies, that is a, a plural, then we use them. Ya vamos a ver, si le damos submit, va, va a ser correcto. There you go. So we have to, yeah. en, este, en este todas las preguntas, digamos, van relacionado una una a la otra. So far so good? Okay. Okay, perfect. Uh, any other one que les haya, que les, uh, haya dado error? Ya sea de esta o de otro knowledge check. No? Yes? Okay, then. In that case, I'm going to assume that everything is clear. Is caso cerrado? No, it is. <laughs> All right, guys. So what we're going to do right now, it's our time, well, your time to practice. All right, the content you already, uh, you already review on the course. So I see that almost everybody, it's at least on section three or have has finished section three. No sé si me pueden confirmar esto porque ahorita no puedo accesar al, al progreso eh, que ustedes tienen. Eh, no sé si ya llegaron a la sección 3. Si todos ya llegaron a la sección 3. Yes. Thumbs up. Para los que ya llegaron a la... Ok. Thank you, Ruth. Todos los demás. Si no han llegado a la sección 3, no se preocupen. This is just a knowledge check from my side. All right. Yo yes. todavía estoy en la 2.11. Ok, no hay problema. Pero ya casi la termina. Creo que solo como dos contenidos sí, le faltarían. Exacto. Ok. Sí. Cool, cool, cool. All right. Ok. I see that almost everybody is um, um, either uh, at the beginning. It's ok, Sandra. No se preocupe. Eso es solamente para saber más o menos por dónde van. All right. Uh, ok. In that case, what we're going to do, you're going to practice right now the knowledge you have uh, acquired from, from the course. In this case, we're going to mix um, section two and section three. All right, para las personas que todavía no han llegado a la, a la tres, les vamos a ayudar, vamos a separarnos por grupos otra vez. Sí, eh, vamos a trabajar con, no sé si se recuerdan, in, in section two, the 2.11, uh, it, it, that's, that part talks about the schedules. Do you remember that? About schedules, horarios? Más o menos. Oh, eh, ajá, se, se cubre ajá, el, el horario. If you see, we have schedules for almost everything, right? If you, if you have a job, you have a schedule for your job. Or if you're studying, you have a schedule for your studies. Or even at home, we have a schedules at home. For example, when the, uh, when the gap garbage collectors come, they have a schedule where, where, when they're going at your house, right? Uh, por ejemplo, los... Cuando pasa la basura, no sé si se han fijado, en la mayoría de lugares hay eh, como que va a pasar tal y tal día, generalmente de tal hora a tal hora, right? So that would be a schedule as well. So the, oh, everybody has a schedule. Uh, even for your sleep, you have a, um, a sleep schedule. Some people sleep from 
what from 10 to 6 a.m. and some people sleep from 12 to, to 8 a.m. O hay personas que trabajan en la noche, que no descansan en la noche, sino que tra eh, descansan ya sea en la tarde o en la mañana. So everybody has a schedule. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a combinar esa parte y en la sec sección 3, para los que ya llegaron a la sección 3, ya les digo. Um, hay dos partecitas de la sección 3 que habla, wait, está cargando. Ok, la sección 3 habla del how much is it, right? Um, the value of, of, of things, right? No sé si se recuerdan, para los que ya lo tendrán. It talks about the value of things, value of or if you're using headphones, uh, how much is it, the, the value of earrings for people that use earrings and all those, all those stuff, right? So what I want you to do is I want you to think uh, if you want to, everybody will, will get an option, right? And that's for you to practice only. So I want you to think of a, of something, let's say that you're a group of friends. Ahorita que los voy a separar por secciones, let's say that you're a group of friends and you want to buy a, a, a gift for somebody, either because, uh, just because you want to buy a gift or it, because it's their birthday or their anniversary or whatever, you're going to choose the occasion All right, that, that will be up to you. And you're going to uh, talk about schedule. For example, let's say that um, Sandra and, and Walter, and they want to buy a, a present for Veronica, right? So what will be your schedule if you want to go together to buy the, to buy the, the, the gift, or if you're just uh, going to give the money to somebody to see if they're going to, uh, to buy it for themselves, right? Entonces, eso quiero que hagamos, ¿sí? I want you to practice how, how your current schedule, ¿sí? el, el, los horarios que ustedes tengan ahorita, porque ya sea estén trabajando o no, o estén estudiando o no, aún ahorita este es un schedule, right? Que se supone que es de 9 a 10 de la noche la clase, so you already have this time covered by your schedule. Sí, este tiempo está, eh, digamos, eh, apartado de, de su día para dedicarlo a esta clase. Right? So, quiero que piensen en eso. Ustedes escogen la ocasión. Sí, eh, pero quiero que hablemos del, del, del value, ¿sí? De la sección 3. De how much is it? How much you're going to spend in a gift? How much? Uh, o si solo, I don't know, you're going to choose. ¿Sí? But I want you to, to talk about... ¿Cómo es el estudio ahorita? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta antes de que, los, uh, de que los separe? No sé si quedó claro las instrucciones. Creo que me repetí mucho en lo mismo. I'm sorry. Pero sí, ¿está todo claro? Yes. De igual manera, voy a andar por secciones, por todas las secciones. Voy a intentar dejarlos de que hayan eh, de tres a cuatro personas para que puedan, para que puedan conocerse mejor. Veamos si se puede. Ah, sí, vamos a hacer cuatro grupos de cuatro y para las personas que se vayan integrando. Eh, las vamos las vamos agregando a las a las secciones. All right guys, ahorita van a recibir la, uh, la invitación por cualquier cosa si no estoy con su sección en ese momento escríbanme el WhatsApp y yo llego. Solo me dice uh, en la parte de arriba dice qué qué sección serían para yo saber a qué sección llegar. All right, good, are we good? Antes de que los separe, yes. Okay, awesome. Nice. Hola, hola, no sé si les sale por ahí este, la invitación para unirse a, las, a la sección.
si está desde el teléfono, le tendría que aparecer um, en la parte de abajo, más, más opciones y agregarse a la, a la sección. Hola Alejandra, ¿me escucha? Hola, hola. Hola. Este, ¿qué, en, qué, ¿En qué sección dijo que trabajáramos o que practicáramos? Three. Lesson 3. Lesson 3. Ay, yo no he llegado ahí todavía. Ahí en... Complete about the schedule. Ahí es donde ya está el do y el dasim. No. ¿Dónde está el el at, el long y el in? Ok. Hello, Eduardo. Eduardo. Hi, how are you? How are you? I'm fine. And I don't complete what about you right now? No, I don't have time, but I go to voluntary in the alcaldia and I leave my house 
day, 8 p.m., 7 p.m., and I don't have time. But I understand the, the class with the teacher. You understand? What? You understand? Yes. Mm, it's okay. Yes, the teacher practiced the adjective, adjective pronouns. For example, I hear them. Yes, on two, right? The speaking, yes. Mm, it's okay. And... Do you like the popper, the popcorn? What? I don't listen. I don't listen. What do you work? I don't have work in this moment. You don't have the hearing. Are you hearing in this moment? Hearing. Hearing, yes. Ah, it's okay. <laughs> hearing. Desempleado. Hearing. Yes. Yes. Okay. And you, Mejia? Nice to meet you. Uh, I'm uh, nice to meet you. I I I, I chose um, now. Yes. The video is almost there. How about okay. you, Delia? Delia. Hello, <laughs> hello, sorry. <laughs> Um, good night. Hi. I am a student. I am 19 years old. Um, I study in University of El Salvador. I study relation international affairs. Um, I don't have friends. But but I I like it. I like animals a lot. Me too. Uh, and I like music and anime. I I love drought too, <laughs> but I I don't study. Um, you're carry. Okay. Uh, what tell time? me what. <laughs> uh, how do you say? How do you say? How do you say horario? Schedule. Daily, daily student. Yeah, that's right. <laughs> Yeah, daily schedule. Okay. I what is the correct uh, escritura? Tell me. Daily. <laughs> ¿Cómo se escribe? Space. Yes. Okay, sorry. No te habías no escuchado. Ahorita lo escribo en el chat. Okay, thank you. Okay, there you go. Um, es algo tricky. El, el, porque literalmente no se dice cómo se escribe. So, I'm sorry for the tricky part. Pero sí sería schedule. ¿Qué? Schedule. Ajá, como K. Es que, 
schedule. 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 A ver, algo así. Yes, así, 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 como lo dijo. Ok. Eh, tell me your schedule. Delia. About your, your class? Oh, yes. <laughs> um, I class in the morning. I don't know. <laughs> um, maybe at 8 o'clock in the morning. Okay. Um, yes, only at eight o'clock. Okay. What is you, your diet routine? Um, uh, and hobbies. Hobbies, do you have any hobbies, hobby? Yes, I like to watch movies and series. Mm, more, more horror movies or horror series. And you? This is your favorite or don't like? I don't understand. This is my favorite. Ah, uh, yeah. Uh, Favorite, favorite series in, I don't know, Netflix, Amazon Prime, I don't know. My favorite series are uh -huh. Sabrina. Um, ah, nice. La Casa de las Flores, La Casa de Papel. I have. Okay, it's good. It's a good series. And you? Uh, my favorite movie or is uh, I don't know. A couple of their days ago, I just only viewed the ten. I don't know for what, but I see again, again, again. <laughs> <laughs> and. <laughs> Um, I don't know what, which part, um, I don't remember. My favorite ser series is, I don't know what do you say, but my, fa my favorite series of all life is Dragon Ball Z. It's my favorite <laughs> cartoon. <laughs> Anime. Anime, uh -huh. manga, mm -hmm. and other like so much is uh is Bob Esponja Bob <laughs> Bob Esponja Square Pants Square Pants know for what is my <laughs> uh, Square Pants I don't know for what this is amazing it's my favorite my favorite uh, I don't know who can I say personaje uh, my favorite actor uh, to say that is Gary. Meow. <laughs> <laughs> And Calamardo, ten teos. <laughs> <laughs> oh. <laughs> I don't have, know for what. Have you ever seen Phineas and Ferb? Posesivo. Pues es el otro. Es, esos son los sí. demostrativos. Demonstrativos. Ah, using demonstrativo. Es singular y Que es para como señal, señalar eso, eso. Sería my, you. No, no. No, no, no. Son demonstrativos. Es, para es que eso no son pronombres. No son pronombres. Oh. Solo son demonstrativos. Por ejemplo, como cuando vos decís, eh, puedo ver... Eh, es esos lentes esa palabra esos es lo que ah, sería con eso demostrativo yeah, correct. correct this that 
this y those. Mm. Correcto. 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 Oh, okay. La lección es, disculpe. La 3.4. 3.4, gracias. Bueno, ahí está la, 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 la guía a resolver, pero el tema empieza desde el 3.3. Correcto. Esto, no sé qué ejemplo podemos agarrar. Por ejemplo, digamos ese Adonai habló de su laptop. Hey, Adonai, what color is your laptop? My laptop. Pues podrías is... usar el, el, el pronombre ese. Ajá, tendrías que utilizar el this. Ajá. Uh, for example, es como que vaya, estuviésemos juntos en un mismo, mismo lugar y yo te pregunto que cual, col, de qué color es esa laptop. Sería, what color is this laptop? Uh -huh. Porque está cerca. Y es una laptop nada más. ¿Es correcto? Ok, ya yeah, yeah, yeah. comprendo. Eh, Hago una pregunta yo. Ok. ¿Cuál es esto? Para Edwin. ¿Cuál es No, pero usó bien el demostrativo. ¿Cuál <risa> uh, color es tu shirt, Edwin? Shirt. Sure. Uh, my shirt. Cheers. Uh, Cheers. Cheers. Uh, this shirt is color red. Yes. Está bien, ¿verdad? Sorry. Yes, yes. That, porque estoy lejos. <laughs> that shirt. That sería así. Cheers. No, porque mm -hmm. usted la tiene puesta. Sería uh -huh. this. Esta. Ah, ok. Sí, es sí, cierto. Sí. Sí, sí, correcto. This shirt is This color shirt. red. Ah, sería, por ejemplo, si la otra pregunta sería, um, uh, Adonai, what, what color is, is the shirt? Is the, espérame, ¿cómo es la pregunta? The sandal shirt. What color is the sandal shirt? Ah, uh ajá. -huh. No sé. Sería como, ¿Qué, qué? ¿qué, ¿qué color es la camisa de Sandra? Uh -huh. Oh, the Sandra shirt. No sería blues, ¿eh? Blues. Bueno, blues. <risa> blues o or, or shirt. T-shirt. Ok. Eh, that's, that, that. That, that cheese. Blues is color. Guay. Yes. That, 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 blue, o oh, blues, 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 is color white. White. Mm -hmm. Is color white. Mm -hmm. Así sería. Yes. Sí. Bye. Bye. Es que eso Estos está bien confuso. Pronombres eh, demostrativos son. Sí, uh -huh. es que eso, uh -huh. eso se puede confundir uno porque this y this suenan similar. Sí, casi suenan igual. Ajá, porque igual sí, yo he intentado sí, sí. ponerlo en, en el teléfono y escucharlo, pero no sé, suena bastante sí. similar. Sí, en ese caso, eh, y sí, eh, en realidad se dicen igual, los dos, eh, se les conoce como palabras homónimas. Ah, eh, ok. Ajá, entonces, que se escriben diferente, pero se dicen, eh, su sonido es igual. Eh, la diferencia la verían ya, ya en, en, en lo real. Por ejemplo, um, uh -huh. these, these uh, notebooks, right? Es, 
si tuviera muchos cuadernos en mano que no tengo, <ríe> voy, voy, voy a encender la cámara rapidito. So, yes, por ejemplo, um, estas dos botellas que tengo acá. These bottles, eh, y sería these. Plural. Uh -huh. That's correct. These. Pero también sería this bottle, que sería like this. Que es lo que okay. está cerca. Uh -huh. mm -hmm. Pero sí, ahí sí no sé. Uh, y, y I'm sorry for that, pero traten de no complicarse con esas dos porque son palabras homónimas. Ah, okay. eh, ajá, entonces se va a entender cua, cuándo es plural y cuándo es singular cuando ustedes vean las, la cantidad de cosas que tengan cerca. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero sí, la pronunciación, la pronunciación es igual. ¿Cerca sí. o lejos? No, en estos dos son cerca. Eh, singulares, this, t h i s Ah, yes, yes, Ajá, yes, yes. Y el, Sorry. Y el this, no, 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 tranquilo. Y mm -hmm. el this, t h e s e ya sería mm -hmm. plural de cerca. Plural okay. de lejos, uy, sería those. Those and Ajá. that. And that, that's correct. Singular. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay. Very good. Thank you. Okay. Cool, cool. Excellent. Sí, ahí lo siento que es, es, esa es una de las cositas también que son como confusas. No complicadas porque una vez que se entienden es, es sencillo. Ajá, una vez que se aclara este concepto porque honestamente eh, si, no se, eh, si no se ve eh, la diferencia o si no se explica la diferencia es es confuso y es donde las personas eh, ya les deja de gustar el idioma. Ajá, sí. Correcto. Sí, porque sí, en, eh, igual no le voy a mentir, cuando yo estaba chiquita en el colegio estudiando y me explicaron, no me lo explicaron así, eh, me dieron una gran explicación de que por qué era this y por qué era this, right? Porque sí, hay personas que sí hacen diferencia. Eh, singular dicen this, como D y S, y el otro eh, alargan la E. These. Sí. Okay. Ajá. Pero al final de cuentas, cuando estamos hablando en un, eh, en un ritmo normal, eh, más personas que hablan rápido, eh, no, se, no, se, no se les escucha mucho la diferencia. Y ustedes van a notar en sí a qué se refieren cuando vean, cuando ellos les están enseñando de qué estén hablando. Yes, mm -hmm. Porque en la vida real, ajá, ya la gente habla más rápido. Bueno, nosotros en español hablamos uh -huh. hablamos súper rápido generalmente y a veces las, las palabras se, se confunden y hasta se unen. Si se fijan, hay personas que unen unas palabras con otras. Uh -huh. so, ajá, de ahí es donde también vienen los, los, los dialectos, los, las formas de los dialectos, right? But don't worry. Okay. Ajá, eh, de igual, si ustedes gustan también, les puedo hacer un documentito con con la diferencia de estas cuatro palabras eh, y también aparte de lo que les voy a enviar de los object pronouns, uh, subject pronouns and, and possessive pronouns para que se vea la diferencia entre los tres. Okay. Por favor. Thanks. De acuerdo. Okay. Ya que se regresamos, le voy a ir a avisar a los demás grupitos. Voy a ver cómo. Ok. Right. Thanks. Okay, thank you. Okay, gracias. Uh -huh. <laughs> Sleep, but the happy and charming not the sleep, but not the sleep is a... <laughs> ella no se va a dormir temprano, es okay. imposible. Se duerme a medianoche o se duerme a las 11 de la noche. Ella anda dando ahorita. ¿Qué, ¿Qué hacer? Ah, o sea, eh, eh, no bastante, la está desvelando, pues. <risas> es bastante difícil. No, es bastante difícil que ella se duerma. Necesita, eh, she need a light, que yo esté al lado de ella para poder dormir. Caso contrario, In no se duerme. In my case, I put this, this schedule. Schedule is different time. Different time. In the, the more in the case is the uh, 11 p.m. 11 p.m. or 11 30 p.m. 
in my case, uh, my my children. Yes. In this moment, sleeping. Are you sleeping? Yes. In this moment, yes. sleeping. Two children. Yes. One children. Eight. Eight p.m. Two children. Eight p.m. Okay. They are go to bed. Eight p.m. No okay. more. In the case I for... told you, my data is imperative, and the children imperative is difficult. The what the ace, what the them is a state. Y no probado darle té de manzanilla para la cena. Usante naturales. No le cala. No le cala. No le cala, es un problema. A ella no le gusta el té. Ah, oh, okay. ah pues ahí sí, sí no se puede. Con Ay, esto del, del coronavirus ha sufrido porque se le está dando el té de, de ajo y manzanilla. Y... Ay, pobrecita. Se quedó traumada con eso. Ya me imagino. All right, guys, let's go back. Ya mandé ahí el mensajito que ahorita tenemos que regresar. Thank you very much. Ah, oh, teacher. Sí. Do you hear me? Yes, I was you? here. <laughs> Estaba aquí como de impostora. No, I'm just kidding. All right, let's go back, guys. Uh, welcome, welcome my group. <laughs> and I told, I don't hear you. Hello. Hello there. Okay. Uh, I didn't actually, I didn't even notice the time. So I'm sorry. I'm sorry about that. Uh, I'm glad that you all got to got the time to practice your speaking, right? As we mentioned before, this is the only time um, that we can make sure to practice um, our pronunciation with our colleagues, right? With our partners, with our partners in crime. So guys, um, I made some promises to, um, to some of you, yeah, about the document, uh, with the, we, we, what we saw here on the whiteboard about the subject pronouns, object pronouns, and possessive pronouns. Also, what else? Oh, yeah, the, the these, uh, these, and that, and those. So you can know the difference between the four. Um, so I'm going to send you that um, either today or tomorrow morning at the latest. All right. Se los enviaría hoy. Eh, esta información que vimos ahorita y a más tardar mañana en la mañana, ¿sí? Uh, igual el, el video, eh, yo siempre les mando el video de la, de la conferencia, um, ya sea uh, ahorita o, o durante la madrugada, porque depende de mi internet <laughs> cuánto se tarda en subir el video a YouTube, right? So, guys, before I let you go, do you have any questions, concerns, opinions? No? Not for me, miss. Okay, but but still, guys, uh, I'm still gonna be um, available for you on WhatsApp. Sí, y de igual manera pueden hacer preguntas en WhatsApp. Eh, la pueden hacer al grupo también, por si en, el, en algún momento yo no les puedo responder. Eh, y les agradezco a las personas que, que, que les responden a sus compañeros. So please, let's keep up the good work. Me alegro un montón haberlos visto el día de hoy. Espero pasen una feliz noche y espero verlos el día de mañana. Thanks. Good You're night. Good Thank night. you. Okay, Thank me you. too. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Take care. Good night. Good night. Take care. Good night. Thank you, Miss. You're welcome. Take care. Teacher, yes. Ah, tengo un problema. Sí. Eh, bueno, yo soy nueva. Um, el compañero Walter uh -huh. este, me ayudó a inscribirme, ¿verdad? Sí. Y no he podido uh, acceder a mi cuenta de, 
para hacer las actividades. Ah. Reporté problemas, pero todavía no me ha, no, no me ha caído nada a mi correo. Vale, permítame, le voy a, deme su, ah, o si gusta, no sé si tiene mi número de teléfono para que me mande su, su contacto y el correo que les dio para poder eh, hacerles un recordatorio a ellos, porque como son eh, bastantes personas, supongo que se han atrasado ahorita en, en ese sentido, pero también entiendo que usted tiene, tiene que adelantar. Entonces, no sé si tiene sí. mi número de teléfono para que me pueda enviar todo eso ahí. Ah, no, no. El WhatsApp, no sé si... Pero si gusta, proporcionamelo ahorita mejor para... Sí, sí, no hay problema. Me dice cuando okay. estoy listo. Ya. Ok, 7953. Uh -huh. 9969-99. ¿99? 6-9. 6-9. 7953-9969. Sí. Ok, entonces okay. ahorita le mando mi dato. Perfecto. Eh, como me va a escribir de su número, ese no sería, eh, no es necesario que lo incluya, pero sí incluyame el correo que les dio a ellos para que pueda ingresar eh, y su sí. número completo. Uh -huh. El que el que iba en mi, en mi documento, ¿verdad? En la hojita de inscripción. Sí, porque ese es el que ocupan para darle acceso. Ok. Uh -huh. okay. okay. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Pasen buenas noches. Bueno, buenas noches.